हेलो फ्रेंड्स मी निलेश वानखडे तुम्हाला सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि आज स्टार्ट करतोय आपण बारावीच्या सिलेबस मधली तिसरी पोय आमचा इंचकेप रॉक रिटर्न बाय रॉबर्ट साऊदी सो रॉबर्ट साऊदी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट लिटररी फिगर्स इन इंग्लंड ही वॉज ऑल्सो अ पोएट लॉरेट इन इंग्लंड इंग्लंड मध्ये ते काही दिवस लॉरेट पोएट लॉरेट सुद्धा होते म्हणजेच राजकवी यांचा त्यांना दर्जा होता काही दिवस म्हणजे जवळपास एटीन एटीन थर्टीन टू एटीन फोर्टी थ्री या काळामध्ये ते राजकवी म्हणून सुद्धा त्यांना सन्मान देण्यात आलेला होता रॉबर्ट साऊदी यांच्या अनेक पोयम सिलाबसला सुद्धा आहेत फॉर एक्झाम्पल द स्कॉलर द बॅटल ऑफ ब्लॅनहॅम द इंचकेप रॉक या प्रकारच्या अनेक त्यांच्या पोयम्स मुलांच्या सिलाबसला सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळतात सो आता बोलूया द इंचकेप रॉक या आपल्या पोयम विषयी सो द इंचकेप रॉक इज अ बॅलेट ही एक बॅलेट आहे बॅलेट आहे म्हणजे काय तर बॅलेट मीन्स एखाद्या प्रसंगावर केल्या गेलेली दीर्घ कविता त्याला बॅलेट म्हणतात मराठीमध्ये आपण त्याला पोवाडा म्हणतो तर इथे या पोयमध्ये चौदाव्या शतकामधील एका प्राचीन प्रसंगाचं वर्णन करणारी ही कविता आहे इथे तुम्हाला दोन कॅरेक्टर्स महत्वाचे पाहायला मिळतील अबॉट ऑफ आबर ग्रोथॉप आणि सर राल्फ दी रोवर ही दोन महत्वाची कॅरेक्टर्स तुम्हाला या संपूर्ण स्टोरी मध्ये किंवा संपूर्ण पोयम मध्ये पाहायला मिळतील यामध्ये जी सेंट्रल आयडिया आहे ती अशी आहे की जर तुम्ही चांगलं कराल तर चांगलं होईल आणि जर वाईट कराल तर वाईट होईल म्हणजे ऍज यू सो सो शालिओ रिप तुम्ही ज्या प्रकारे पेराल तेच उगवेल जैसी करणी वैसी भरणी अगदी याच कन्सेप्ट वर बेस्ड असणारी ही पोयम आहे यामध्ये चौदाव्या शतकामध्ये स्कॉटलंड पास अठरा किलोमीटर अंतरावर समुद्राच्या आतमध्ये एक वाढूचा खूप मोठा खडक आहे आणि त्या खडकाला द इंच कॅप रॉक असं म्हटलेलं आहे किंवा हे त्याचं नाव आहे आणि या समुद्रातून प्रवास करणारी अनेक जहाज या इंच केप रॉकला आदळून त्यांचा ऍक्सिडेंट होतो आणि त्यामुळं अनेक लोकांना जीव गमवावा लागतो त्या इंच केप रॉकला आदळून अनेक जहाजांचा ऍक्सिडेंट झालेला आहे आणि त्यामुळं लोकांचा जीव वाचावा या हेतूने अबॉट ऑफ अबर ग्रोथॉप यांनी काय केलेलं आहे तर यांनी एक खूप मोठी घंटा एक बेल त्या द इंच केप रॉकच्या वर एक खूप मोठी घंटा एका बॉयला लावलेली आहे लटकवलेली आहे त्यामुळे काय होत कि जेव्हा जेव्हा त्या पाण्याची भरती येते त्या समुद्राला भरती येते किंवा त्या पाण्याची पातळी जेव्हा वाढते तेव्हा ते वाढलेल्या पाण्याच्या पातळीमुळं त्या बेलला ते पाणी टच होतो आणि त्या वेव्हमुळं ती घंटा किंवा ते बेल हलते आणि आवाज होतो आणि त्यामुळं जहाजांना दूरवरून कळत कि या बाजूला हा खडक आहे ह्या वाळूच्या खडकाला आपण आदळू नये त्यामुळं जहाज आपला रस्ता बदलवतात आपला मार्ग बदलवतात आणि यामुळं त्यांचा ऍक्सिडेंट टळतो आणि त्यांचा जीव वाचतो त्यामुळं काय होत कि अनेक जहाजातील अनेक लोक आपला जीव वाचल्यामुळं अबॉट ऑफ आबर ग्रोथॉप यांना खूप आशीर्वाद देतात ब्लेसिंग देतात आणि ही गोष्ट ही गोष्ट राल्फ द रोवर याला पसंत नसते कि कोणी अबॉट ऑफ आबर ग्रोथॉप यांना आशीर्वाद दिलेले त्यांना आवडत नाही त्याला आवडत नाही इथे जेलसी नावाचा प्रकार तुम्हाला पाहायला मिळतो त्यामुळं तो ती घंटा कापून टाकतो आणि हीच यामधली मेन थीम आहे आणि मग त्याचं पुढं काय होत त्याच्या आयुष्यात त्याला कुठले प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात म्हणजे वाईटाचं आयुष्यात वाईटच होतं आणि चांगल्याच आयुष्यात चांगलंच होत या कन्सेप्ट वर आधारित आपली ही पोयम आहे तर हा होता आपला द इंच कॅप रॉक आणि त्यावर असणारी द इंच कॅप बेल सो स्टार्ट करूया आपल्या पोयमला सो लेट्स एन्जॉय आर पोयम सो नो स्टर इन द एअर नो स्टर इन द सी स्टर मीन्स मुवमेंट तिथे कुठल्याही प्रकारची मुवमेंट नव्हती म्हणजेच वातावरण अगदी शांत होतं कुठलाच वा वारा कुठलंच वादळ 
तिथं वातावरणामध्ये नव्हतं हेच एक्सप्लेन करण्याचा पर प्रयत्न पहिल्या स्टांझामध्ये करण्यात आलेला आहे नो स्टर इन द एअर नो स्टर इन द सी द शिप वॉज ॲज स्टील ॲज शी कुड बी जेवढं स्थिर त्या शिपला राहता येईल तेवढी स्थिर ती होती म्हणजेच तिथे कुठल्याच प्रकारची मुवमेंट नव्हती हर हर मीन्स इथं शिपसाठी वापरलेलं प्रोनाऊन आहे हर सेल्स फ्रॉम हेवन हेवन मीन्स इथं आकाश आकाशातून कुठल्याच प्रकारचा वारा वाहत नव्हता कुठल्याच प्रकारचं वादळ नव्हतं त्यामुळं सेल्सला म्हणजेच शिपला कुठल्याच प्रकारचं मोशन किंवा कुठल्याच प्रकारचा हालचाल त्या जहाजामध्ये नव्हती हर किल किलचा अर्थ होतो बेस ऑफ द शिप कुठल्याही शिपचं जे खालचं स्ट्रक्चर असतं किंवा आधार असतो किंवा खालची फ्रेम असते त्याला किल म्हणतात हर किल वॉज स्टेडी मग इथं किलचा अर्थ होतो संपूर्ण शिप संपूर्ण शिप हे स्टेडी होती म्हणजे स्थिर होती त्याला कुठल्याही प्रकारची हालचाल नव्हती म्हणजेच एकंदरीत वातावरण अत्यंत शांत होतं थांबा 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 अत्यंत महत्वाचा मुद्दा नोट्स विषयीचा कारण की नोट्स शिवाय पुढचा अभ्यास करणं तुम्हाला शक्य नसतं त्यामुळं तुम्हाला सर्वच लेसनच्या पोयम्सच्या एक्सरसाइजच्या नोट्स ग्रामरचे सर्व टॉपिक्सच्या नोट्स आणि रायटिंग स्किलच्या हे सर्व टॉपिक्सच्या नोट्स एकाच ठिकाणी अवेलेबल करून देण्याचा प्रयत्न आम्ही सुरू केलेला आहे आणि सोबतच युट्यूबच्या सर्वच्या सर्व व्हिडिओजच्या लिंक तुम्हाला एकाच ठिकाणी अवेलेबल करून देण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत त्यासाठी आम्ही आमचा ब्लॉग सुरू केलेला आहे निल्सन एज्यू केअर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम जो तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतो आहे याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे सो मित्रांनो मी तुमच्यासाठी जेवढं मटेरियल अवेलेबल करता येईल ते सर्व अवेलेबल करून देणार आहे हो फक्त थोडा वेळ लागेल थोडा पेशन्स ठेवावा लागेल अगदी एका महिन्यामध्ये संपूर्ण होणार नाही पूर्ण सिलेबस एका महिन्यामध्ये होणार नाही त्यासाठी तुम्हाला थोडा पेशन्स ठेवावा लागेल आणि हो एक फक्त करा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा तुमच्या इतर मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि हो लाईक करायला विसरू नका मित्रांनो ज्यामुळं माझं प्रोत्साहन वाढतं आणि या सर्व गोष्टी करण्याची एनर्जी मला तुमच्या लाईक्स मधून मिळत असते तेव्हा प्लीज चॅनलला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि चॅनलला शेअर करा तुम्ही जर नवीन असाल तर चला पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करा पटकन आणि बाजून दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा म्हणजे सर्व व्हिडिओच्या लिंक्स सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर मिळतील देन विदाऊट इधर साईन ऑर साऊंड ऑफ देअर शॉक कुठल्याच प्रकारे हालचालीचा किंवा कुठल्याच प्रकारे शॉकचं कुठल्याही प्रकारे शॉक किंवा कुठल्याही प्रकारच्या हालचालीची कुठलीही साईन किंवा कुठलाही साऊंड तुम्हाला ऐकू येत नव्हता द वेव्ज फ्लोड ओवर द इंच केप रॉक आणि ज्या वेव्ज होत्या त्या इंच केप रॉकच्या वरून वाहत होत्या वेव्ज इंच केप रॉकच्या वरून वाहत होत्या सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल त्या अगदी थोड्याशा वर जायच्या वेव्ज आणि थोड्या खाली यायच्या त्यांच्या प्रवाहामध्ये तितकीशी ताकद नव्हती कारण वातावरण शांत होतं दे डिड नॉट मूव्ह द इंच केप बॅल ज्याप्रमाणे आपण आधीच म्हटलं की त्या इंच केप रॉकवर एक इंच केप बेल लावलेली आहे आणि जेव्हा या पाण्याची पातळी वाढते यामध्ये एखादं वादळ येतं तेव्हा ते इंचके बेलला टच होतं आणि ते इंचके बेल हलते म्हणजे ते साईन असतं कशाचं की वादळ किंवा वारा किंवा लाटा अत्यंत वेगाने वाहत आहेत म्हणजेच इथं काय सांगितलेलं आहे की वाराही अत्यंत शांत आहे आणि लाटाही अत्यंत शांत आहे म्हणजे एकंदरीत समुद्र अत्यंत शांत आहे म्हणजेच त्यामुळंच काय आहे की इंचके बेलला टच न झाल्यामुळं इंचके बेलमध्ये कुठल्याच प्रकारचा साऊंड तुम्हाला ऐकायला मिळत नाही मुवमेंट तुम्हाला पाहायला मिळत नाही म्हणजेच समुद्र शांत आहे अबाउट ऑफ आबर ब्रोथॉक हेच आपलं लिडिंग आणि मेन कॅरेक्टर आहे जे चांगुलपणाचं प्रतीक आहे तर त्याआधी अबॉट म्हणजे काय समजून घ्या अबॉटचा अर्थ होतो ख्रिश्चन संत ख्रिश्चन मॉंक्स ज्या बिल्डिंगमध्ये राहतात सर्व एकत्र त्याला आबे म्हणतात आणि या बिल्डिंगचा किंवा या आबेचा जो प्रमुख असतो जो हेड असतो त्याला अबॉट म्हणतात तर अबॉट ऑफ आबर ब्रोथॉक यांनी हॅड प्लेस्ड दॅट बेल यांनीच ती बेल त्या इंच केप रॉकवर लावलेली होती ऑन अ बॉय आणि कुठे लावली होती त्या बॉयवर लावलेली होती तुम्हाला स्क्रीनवर एक 
पिक्चर दिसत आहे आणि त्यावर तुम्हाला दिसत आहे ती बेल एका लाकडी लॉगवर लावलेली आहे त्यालाच इथं बॉय म्हटलेलं आहे बॉयचा ॲक्च्युअल अर्थ असा होतो की समुद्रामध्ये अशी एखादी गोष्ट किंवा अशी एखादी कुठलीही कुठलाही ऑब्जेक्ट जो अँकर्ड केला असतो खाली आणि वर तरंगत असतो आणि तो येणाऱ्या जहाजांना सांगत असतो की इथं काहीतरी धोका आहे तेव्हा इथं काहीतरी डेंजर आहे त्याला बॉय म्हणतात पण इथं त्या इंचकेप रॉकवर इंचके बॉ बेल लावण्यासाठी जो लाकडी लॉग वापरलेला आहे जो दुरून दिसतो आहे आणि दुरून दिसल्यामुळं लोकांना कळते आहे की इथं धोक्याची घंटा आहे आणि जर रात्रीच्या वेळी जेव्हा तो दिसत नाही तेव्हा ती बेल वाचताना लोकांना कळतं की इथं धोका आहे म्हणजेच त्याला तिथं बॉय म्हटलेलं आहे ऑन अ बॉय इन द स्ट्रोम इट फ्लोटेड अँड स्वंग आणि त्या बॉयवर लटकलेली ती जी इंचके बेल आहे ती स्ट्रोममध्ये इन द स्ट्रोम इट फ्लोटेड अँड स्वंग ती फ्लोट होते ती पाण्यावर तरंगते आणि त्यामुळं ती इकडून तिकडे स्वंग होते तर अँड ओव्हर द वेव्ज इट्स वॉर्निंग रन आणि जेव्हा पाण्याचा प्रभाव वाढतो ओव्हर द वेव्ज आणि वाढलेल्या वेव्जसोबत किंवा तरंगणाऱ्या वेव्जसोबत ती वॉर्निंग देत असते ती बेल वाजते आणि इतरांना वॉर्न करत असते आणि सांगत असते की इथे काय आहे इथे धोका आहे एन रॉक वॉज हीड बाय द सर्च स्वेल्फ सर्च स्वेल्फचा अर्थ होतो की समुद्रातील पाण्याची लेवल अचानकपणे वाढणे आणि या अचानकपणे वाढलेल्या लेवलमुळं पाण्याचं काय होतं रॉक वॉज हीड तो रॉक दिसेनासा होतो लोक त्याला त्या रॉकला पाहू शकत नाहीत त्यामुळं मॅरिनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल आणि जेव्हा जेव्हा पाण्याची पातळी वाढते त्या बेलला टच करतं पाणी तेव्हा तेव्हा मॅरिनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल त्या सर्व प्रवासांना प्रवासी जहाजांना ती वॉर्निंग बेल ऐकू येते आणि त्यामुळं ती त्यांच्या जहाजाची दिशा बदलवतात अँड दॅट्स वाय ते त्यांचा जीव वाचवू शकतात अँड देन दे न्यू द पॅरलस रॉक त्यांना कळतं की पुढं काय आहे पुढं पॅरलस रॉक आहे डेंजरस रॉक आहे जो आपला इंचकेप रॉक आहे तो डेंजरस रॉक पुढं आहे अँड ब्लेस्ड द आबॉट ऑफ आबर ब्रोथॉक अँड त्यांचा जीव वाचल्यामुळं ते ब्लेस्ट करतात ब्लेस्ट इथं ओल्ड इंग्लिशमध्ये दिलेला आहे ॲक्च्युली तो नवीन इंग्लिशमध्ये मॉडर्न इंग्लिशमध्ये तो वर्ड आहे ब्लेस्ट सो अँड ब्लेस्ट द आबॉट ऑफ आबर ब्रोथॉक ते सर्व लोक ज्यांचा ज्यांचा जीव वाचलेला आहे ते सर्व लोक आबॉट ऑफ आबर ब्रोथॉकला खूप 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 आशीर्वाद देतात अशा प्रकारे आबॉट ऑफ आबर ब्रोथॉकला सर्व लोक ब्लेसिंग्स देतात धन्यवाद देतात कारण त्यांना आयुष्यात चांगलं काम केलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला इथं दिसतं की तुम्ही जर चांगलं केलं तर तुमच्याशी चांगलंच होतं आता पाहूया याच पोयमची दुसरी बाजू दुसरं कॅरेक्टर सर राल्फ द रोवर जिथं आपल्याला कळतं की तुम्ही जर वाईट केलं तर तुमचं आयुष्यामध्ये वाईटच होतं तर त्याने त्या दिवशी नेमकं काय केलं त्याने चुकीचं असं काय केलं त्या दिवशीचा प्रसंग संपूर्ण वातावरण अत्यंत सुंदर पद्धतीनं पोएटनं एक्सप्लेन केलेला आहे सन इन हेवन वॉज शायनिंग गे मीन्स सन वॉज ब्राईट सूर्य अत्यंत ब्राईट होता ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दॅट डे एव्हरीबडी अँड एव्हरीथिंग वॉज जॉयफुल सर्व काही आणि सर्वजण आनंदामध्ये होते द सी बर्ड स्क्रीम्ड ॲज दे व्हेल्ड राऊंड चहो बहुताल चहो बाजूंनी अगदी आनंद घेत उडणारे पक्षी अगदी आनंदात उडत होते आणि आवाज करत होते अँड देअर वॉज जॉयसन्स इन देअर साऊंड आणि त्यांच्या साऊंडमध्ये त्यांच्या आवाजामध्ये पक्ष्यांच्या एक प्रकारचा जॉयसन्स होता म्हणजे आनंद होता द बॉय ऑन द इंच के बेल वॉज सीन आणि दुरून या सर राल्फ द रो रोवरला दुरून तो बॉय दिसत आहे जो इंचकेप रॉकच्या वर लावलेला आहे आणि ज्याला इंचकेप बेल लावलेली आहे द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन ग्रीन अशा या समुद्रावर समुद्र ग्रीन का बरं वाटत आहे कारण खाली असणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत याचं रिफ्लेक्शन किंवा त्यामुळं तो संपूर्ण समुद्र हा तुम्हाला ग्रीन दिसत आहे सो 
अ डार्क स्पेक ऑन द ओशियन ग्रीन स्पेक अर्थ हो तो छोटा सा डॉट मजे इतक मोटा भव्य अशा मैजेस्टिक समुद्रा हा जो स्पेक है हा एखाद छोटाशा डागा प्रमाण वाटत है मजे इत तुम्हारा क्या ओशियन का ओशन की मैजेस्टी कि ओशन कि भव्य है ये संगने का प्रयत्न के लिए सर राल द लोअर वॉक्ट हिज डेक आणि द सर राल्फ द रोवर हे आपल्या जहाजाच्या डेकवर म्हणजे जहाजाचा जो सगळ्यात वरचा भाग आहे त्या डेकवर टॅरेसवर इकडून तिकडे चालत आहेत म्हणजे याच्या डोक्यामध्ये काहीतरी विचार सुरू आहे अँड ही फिक्स्ड हिज आईज ऑन डार्क स्पेक आणि त्या डार्क स्पेकवर म्हणजेच त्या बेलवर म्हणजेच त्या बॉयवर याने याची नजर फिक्स केली आहे म्हणजे त्याच्या डोक्यात काहीतरी आहे त्या बेलविषयी काहीतरी तो वाईट विचार करतो आहे ही फेल्ट द चिअरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग आता वातावरण अत्यंत उल्हासदायक आहे वातावरण अत्यंत चांगलं आहे तेव्हा इथं चिअरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग म्हणजेच इथं म्हटलेलं आहे स्प्रिंग या सीझनमधलं जे वे वेदर आहे अ गुड स्प्रिंग वेदर म्हणजेच इथं स्प्रिंगला चिअरिंग पावर ऑफ स्प्रिंगचा अर्थ होतो की गुड स्प्रिंग वेदर इम्प्रूव्ह हिज माइंड म्हणजेच त्या स्प्रिंगच्या वातावरणामध्ये याचं मन आणखी उत्तेजित झालेलं आहे काहीतरी करण्यासाठी इट मेड हिम विसल इट मेड हिम सिंग आणि वातावरण इतकं चिअरफुल आहे इतकं चांगलं वातावरण आहे ज्यामुळे याला विसल वाजवायची इच्छा होत आहे आणि गायची इच्छा होत आहे म्हणजेच ही वॉज इन मूड टू डू समथिंग स्पेशियल तो काहीतरी विशेष आणि वेगळं करण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहे खूप खुश आहे तो आज आणि वातावरणही अत्यंत चांगलं आहे हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस मर्थफुलचा अर्थ होतो अत्यंत आनंदी अत्यंत खुश आनंदाने भरून येणे हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस याचा आनंद खूप जास्त होता ही वॉज ओव्हर जॉईड बट द रोवर्स मर्थ वॉज नॅस परंतु त्याचा जो आनंद होता तो आनंद अत्यंत वाईट होता तो आनंद चांगला नव्हता म्हणजे याच्या मनामध्ये सर राल द रोवरच्या मनामध्ये काहीतरी वाईट होतं त्याला काहीतरी वाईट करण्याची इच्छा होती हे इथं दिसतं तो मित्रों पुढ़े जाना फक्त एक सेकंड थाम वीडियोला लाइक करा कारण की पोयम अत्यंत सुंदर है ज्यादा मज़ा प्रोत्साहन वाड़ आ मित्र शेयर करा ज्यादा ही या लॉकडाउन पीरियड मधे नवनवीन गोषी शिकने मदद होल हो शेयर करता लाइक करता सब्सक्राइब करा विसरू नका चला पुढ़ जाओ हिज आईज वॉज ऑन द इंच के फ्लोट याची नजर कुठं आहे याचं पूर्ण लक्ष ही हॅज ही इज फोकस्ड ऑन द इंचकेप बेल इंचकेप रॉक त्याचं पूर्ण लक्ष त्या इंचकेप बेलवर त्या इंचकेप रॉकवर आहे विच वॉज फ्लोटिंग ऑन द वेव्ज त्या वेव्जवर जी फ्लोट करत आहे कोथ ही कोथचा अर्थ होतो सेड म्हणाला कोथ ओल्ड इंग्लिश ओल्ड इंग्लिशचा वर्ड आहे कोथ कोथ ही माय मॅन पुट आउट द बोट ही ऑर्डर्ड हिज मॅन तो त्याच्या सैनिकांना किंवा त्याच्या सेवकांना सर्वंट्सना ऑर्डर देतो की माय मॅन पुट आउट द बोट अँड रो मी टू द इंचकेप रॉक चला आपली छोटी बोट काढा जहाजाच्या आतमध्ये ज्या लहान बोटी असतात आपली छोटी बोट काढा आणि मला कुठं घेऊन जा आणि मला घेऊन जा त्या इंचकेप रॉकपर्यंत अँड आय वेल प्लेक द ॲबॉट ऑफ ॲबर ब्रोथॉक आणि मी काय करणार आहे आय विल प्लेग प्लेगचा अर्थ होतो कॉज पेन ऑर ट्रबल एखाद्याला दुःख देणे म्हणजे त्याला दुःख देणं होत नाही तर मी त्याने इथं उभारलेली जी इंचके बेल आहे ज्यामुळं लोक त्याला आशीर्वाद देतात मी त्या इंचके बेलचाच नायनाट करणार आहे ते पूर्ण कापून टाकणार आहे त्यामुळं आय विल प्लेक द ॲबॉट ऑफ ॲबर ब्रुथॉक द बोट इज लोअर्ड सांगितल्याप्रमाणं ॲज ही ऑर्डर्ड सांगितल्याप्रमाणं त्याच्या माणसांनी ती जी त्याची छोटी बोट होती ती खाली घेतली द बोट इज लोअर्ड खाली घेतली द बोटमॅन रो आणि बोटमॅन वल्हवायला लागला आणि इंचकेप रॉकच्या दिशेनं आता ते निघाले अँड टू द इंचकेप रॉक दे गो ते इंचकेप रॉकच्या दिशेनं गेले 
पोहोचले सर राल्फ बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट हा थोडासा खाली वाकला तुम्हाला पिक्चरमध्ये दिसत आहे त्यानं स्वतःला ॲडजस्ट केलं आणि अत्यंत ताकदीनिशी अँड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचके फ्लोट त्या इंचके इंचके फ्लोटला म्हणजेच त्या बॉयला लटकलेली जी ती बेल आहे ही कट दॅट बेल फ्रॉम द इंचके फ्लोट म्हणजेच त्या बॉयला लागलेली ती जी बेल आहे ती बेल त्याने कापून टाकली डाऊन संग द बेल विथ गगलिंग साऊंड आणि ही बेल जेव्हा आतमध्ये जात आहे इट इज मेकिंग अ साऊंड अँड दॅट साऊंड इज डिस्क्राईब्ड ॲज गगलिंग साऊंड गगलिंग साऊंड एक प्रकारे बुळबुळ्यांचा आवाज येत येत बुळबुळ्यांचा आवाज करत करत ती जी बेल आहे ती खाली 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 जात आहे द बबल्स रोज अँड बस्ट अराऊंड बबल्स त्यातून बबल्स क्रिएट होत आहेत त्यातून ब क्रिएट होत आहेत आणि बुळबुळे आपोआप ब्रस्ट होत आहेत कोथ सर राल्फ कोथ मीन्स अगेन सेट कोथ सर राल्फ द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक ओंट ब्लेस द अबॉट ऑफ आयबर ब्रुथॉक अँड तो कापल्यानंतर काय म्हणतो इथून पुढे जो जो आता या इंचके प्रॉकच्या समोर येईल तो आता स्वतःचा जीव वाचवू शकणार नाही आणि जीव न वाचवल्यामुळं तो आता अबॉट ऑफ आयबर ब्रुथॉकला आशीर्वाद देऊ शकणार नाही द नेक्स्ट हु कम्स टू रॉक ओंट ब्लेस द अबॉट ऑफ आयबर ब्रुथॉक अनेक लोकांचा जीव वाचावा या महान हेतूने इंच केप रॉकवर इंच केप बेल लावणारा अबॉट ऑफ आबर ब्रोथॉक आणि तोच दुसऱ्या बाजूनं तीच बेल कापून अनेक लोकांचा जीव धोक्यात घालणारा सर राल्फ द रोअर ही दोन व्यक्ती दोन मानसिकता किंवा दोन प्रकारच्या विचारधारेला सिम्बोलाईज करत आहेत आपल्यामध्ये एक चांगलपणा आणि एक वाईटपण या ज्या दोन विचारधारा असतात त्यांना सिम्बोलाईज करण्याचा प्रयत्न या दोन व्यक्तींच्या माध्यमातून कवींनी केलेला आहे सो द पोयम गिव्ज अस अ मॅसेज दॅट दोज हु डू रॉंग थिंग्ज विल मीट विथ ड्यू पनिशमेंट जो चुकीचं काम करेल त्याच्या आयुष्यात चुकीचंच होईल हा जो सृष्टीचा नियम आहे त्या नियमाप्रमाणे सर राल्फ दि रोवर यांच्या आयुष्यात नेमकं काय होतं आणि कशाप्रकारे त्यांचं आयुष्य रसातळा जातं कशाप्रकारे त्यांचं आयुष्य संपून जातं हे पाहण्यासाठी आपण पाहूया याच पोयमचा पार्ट टू ज्यामध्ये आपण ब्रेन स्टोमिंग ॲक्टिव्हिटीज आणि ही उरलेली पोयम पाहणार आहोत पार्ट टू नक्की पहा अँड स्टे ट्युन्ड विथ अस थँक्यू सो मच